Black Myth, hukum meledak di pasar internasional menguasai dunia dengan budaya Tiongkok. Game buatan Tiongkok, Black Myth, hukum telah meledak dalam penjualan global. Dengan penjualan prapesan saja sudah mendekati 60 juta dolar. Tidak hanya di pasar Tiongkok, game ini juga menduduki peringkat pertama di pasar AS, Jepang, Prancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Banyak netizen Tiongkok selalu mendesak untuk melarang industri game. Mengklaim bahwa game adalah candu spiritual yang merusak banyak orang. Namun, mengapa negara-negara barat dan Asia seperti AS, Jepang, Korea, dan Prancis tidak menekan industri game, malah berusaha keras untuk mengekspor game ke luar negeri? Dalam hal ekspor budaya, apa misi yang sebenarnya diemban oleh game? Hari ini, Ricky akan berbicara tentang bagaimana Black Myth, Wukong, sebagai game 3A pertama buatan Tiongkok, berhasil menyebarkan budaya tradisional Tiongkok ke seluruh dunia. Black Myth, Wukong adalah game aksi role-playing tahun 2024 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Game Science. Game ini terinspirasi oleh novel klasik Tiongkok, Journey to the West, dan mengikuti kisah monyet antropomorfik berdasarkan karakter Sun Wukong, The Monkey King. Tahukah Anda seberapa populer Black Myth Wukong hari ini? Dengan jumlah pemain online serentak melampaui 2 juta di dunia. Game ini telah memecahkan rekor sejarah game single player buatan China sendiri. Hingga 20 Agustus, total penjualan telah melampaui 4,5 juta kopi. Dengan pendapatan penjualan mendekati 215 juta dolar. Seorang analis mengatakan bahwa jika penjualan Black Myth Wukong di pasar luar negeri terus meledak, Total pendapatan bisa mencapai 372 juta dolar. Jika ini tercapai, game ini akan menjadi game single player paling laris dalam sejarah Tiongkok. Selain rekor penjualan yang luar biasa, Black Myth Wukong memiliki arti yang lebih besar karena telah mengisi kekosongan game 3A buatan Tiongkok. Dengan benar-benar menjadi game berkualitas yang mampu mengekspor budaya Tiongkok ke dunia. Banyak dari kita mungkin pernah bermain game Game seperti Super Mario atau Tank Battle saat kecil, yang semuanya adalah produk perusahaan Jepang. Bahkan konsol game seperti Nintendo dan Sony juga berasal dari Jepang. Karena popularitas anime Jepang, versi Jepang dari Wukong telah meresap di hati banyak netizen di dunia. Namun kali ini kebangkitan Black Myth Wukong kembali memperlihatkan kepada dunia Wukong asli dari Tiongkok. Wukong adalah karakter dari sastra klasik Tiongkok. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah mencontek dan mengambilnya dengan melakukan berbagai perubahan. Kini, banyak netizen di dunia yang lebih akrab dengan Wukong dari anime Jepang Dragon Ball, yang menggambarkannya sebagai seorang Saiyan, sehingga negara lain mengira Wukong adalah karakter dari anime Jepang. Hal ini membuat para penggemar animasi Tiongkok merasa sangat kecewa, karena Wukong adalah karakter cerita rakyat milik Tiongkok. Ironisnya, Tiongkok tidak berhasil mempertahankan karakternya, sehingga menjadi simbol budaya Jepang. Kini, dengan bangkitnya Black Myth Wukong, tidak hanya mengakhiri 20 tahun kekosongan dalam industri game di Tiongkok, tetapi juga berhasil menantang dominasi AS dan Jepang di industri game, serta memperkenalkan kembali Wukong yang ada di hati rakyat Tiongkok ke panggung dunia. Harus diakui bahwa game ini memang sangat indah dan luar biasa. Selain alur ceritanya yang sangat menarik, visualnya juga sangat detail. Situs-situs bersejarah seperti Kuil Chongfu di Suzhou, Kuil Tiefo di Kaoping, dan Kuil Liming di Hangzhou semuanya dipindai secara nyata dan diintegrasikan ke dalam game. Bahkan prasasti yang sekilas saja terlihat sudah disusun dengan sangat detail. Tidak mengherankan pada Gamescom sebelumnya. Game ini berhasil meraih penghargaan untuk efek visual terbaik. Tentu saja, alasan utama para pemain di dunia menyukai game ini, selain keseruannya, adalah karena game ini berhasil menyampaikan budaya klasik Tiongkok, cerita mitologi, semangat usia, dan nilai-nilai lainnya dengan cara yang dapat diterima dan dinikmati oleh masyarakat internasional. Ini adalah bentuk ekspor budaya. Sekaligus cerminan dari kebangkitan kepercayaan diri budaya Tiongkok. Menurut Ricky, Sun Wukong adalah pahlawan yang melawan sistem. Dia masuk ke sistem surga atau Tian karena bakat khususnya. 
Namun, setelah merasa tidak nyaman, dia memberontak dengan mengacaukan surga, yang merupakan bagian favorit banyak orang. Di paruh kedua hidupnya, Wukong menjadi lebih pasif. Pekerjaannya hanya menaklukkan berbagai macam monster. Bagian ini mungkin agak membosankan, tetapi sangat mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Wukong kemudian bertemu dengan pendeta kecil, Tang Sancang, yang berhasil mengendalikannya, kemudian membawanya ke dalam sistem Buddha. Pada akhirnya, Wukong kembali ke jalan lamanya. Itulah mengapa kita selalu mencintai cerita Wukong The Monkey King yang sangat seru melawan para dewa dan dewi di langit atau Tian. Dan itulah mengapa Wukong selalu menjadi Wukong yang gelap. Sejak awal milenium, game-game seperti Legend of Mir dari Korea, Counter Strike, dan World of Warcraft dari AS, serta Romance of the Three Kingdoms buatan Jepang telah meledak di Tiongkok. Pada waktu itu, hampir semua arcade dan warnet di Tiongkok dikuasai oleh game-game dari Barat dan Jepang atau Korea. Dengan kata lain, generasi 80-an dan 90-an di Tiongkok pada dasarnya tumbuh dengan bermain game dari Barat dan Jepang atau Korea. Perusahaan-perusahaan game luar negeri ini tidak hanya cuan banyak uang dari Tiongkok, tetapi juga melakukan ekspor budaya selama lebih dari dua dekade. Sekarang, banyak netizen Tiongkok yang menyukai budaya Jepang atau Korea dan mengagumi teknologi tinggi dari Barat. Karena sebagian besar dipengaruhi oleh ekspor budaya melalui game atau film Hollywood. Industri game di Tiongkok sebenarnya tidak kekurangan pasar atau dana. Orang-orang seperti Chen Tianqiao dari Shengta, Ting Lei dari NetEase, dan Ponima dari Tencent semuanya pernah menjadi orang terkaya di Tiongkok berkat bisnis game mereka. Namun, mengapa game-game buatan China tidak bisa menandingi game-game dari Jepang, Korea Selatan, atau Barat? Kuncinya adalah mentalitas untuk mencari uang cepat yang mendominasi industri ini. Dan inilah titik sakit dari industri game Tiongkok yang telah dikritik selama ini. Selama lebih dari dua dekade, sebagian besar game yang populer di pasar Tiongkok adalah game yang mengandalkan model pembayaran untuk menang. Singkatnya, Tujuan dari game-game ini adalah untuk membuat pemain kecanduan. Fokus perusahaan game bukan pada kualitas game atau menggali budaya tradisional, melainkan pada memanfaatkan kelemahan manusia dan mencari cara untuk membuat orang terus membayar. Banyak anak-anak yang tidak bisa menahan diri menggunakan ponsel orang tua mereka untuk melakukan pembayaran secara membabi buta dalam game. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang tua di Tiongkok membenci game. Namun sayangnya, game-game seperti ini yang fokus pada uang cepat sebenarnya bukan asli buatan Tiongkok. Perusahaan game Tiongkok seringkali malas melakukan pengembangan sendiri dan hanya bertindak sebagai agen yang mengimpor game luar negeri atau mengubah sedikit desainnya. Tetapi pada dasarnya tetap menggunakan konsep game dari Barat dan Jepang atau Korea. Industri game Tiongkok telah berjalan di jalur yang salah selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, Tiongkok memiliki perusahaan game terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Tetapi Tiongkok tidak memiliki karya game besar yang dapat dibanggakan dan benar-benar bersaing dalam hal soft power budaya dengan Barat dan Jepang atau Korea. Tahukah Anda seberapa serius dampaknya? Banyak dari kita mungkin pernah bermain game bertema seperti Romance of the Three Kingdoms atau Dynasty Warriors. Tetapi, game-game ini bukan buatan Tiongkok. Semuanya adalah produk dari perusahaan Jepang, Koei. Koei berhasil menyebarkan cerita tiga kerajaan ke dunia melalui game mereka dan cuan banyak uang dari berbagai negara. Perusahaan game besar Jepang lainnya, Sega, juga ingin cuan uang dari tema Three Kingdoms. Sega menyerahkan proyek tersebut kepada sebuah studio game di Inggris. Pada bulan Mei 2019, game Total War Three Kingdoms diluncurkan dan menjadi sangat populer di dunia. Banyak pemain asing jatuh cinta pada cerita Three Kingdoms karena game ini. Tetapi mereka sebenarnya tidak benar-benar memahami sejarah Tiongkok, juga tidak pernah membaca Romance of the Three Kingdoms. Mereka belajar tentang Three Kingdoms melalui game ini, dan mulai terobsesi dengannya. Banyak pemain barat, Demi memahami hubungan kekuasaan antara Cao Cao, Liu Pei, dan Sun Quan dalam game, serta memahami cerita di balik sejarah 
yang ditampilkan dalam game. Akhirnya membeli Romance of the Three Kingdoms dan menggunakan novel klasik Tiongkok tersebut sebagai panduan mereka dalam bermain game. Sejarah Three Kingdoms China telah disebar luaskan oleh perusahaan game Jepang ke dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi budaya Tiongkok. Jepang bisa saja menyelipkan elemen-elemen yang mendistorsi dan memutar balikan sejarah Three Kingdoms dalam game mereka. Atau bahkan seperti yang dilakukan Korea Selatan, mengklaim bahwa elemen budaya seperti Tai Chi, Chuyuan, dan Festival Dragon Boat Festival ataupun Imlek adalah milik mereka. Akibatnya, netizen barat dengan mudah bisa terpengaruh dan tidak bisa membedakan kebenaran. Disinilah letak makna dari Black Myth Ukung. Game ini benar-benar merupakan karya asli yang dipenuhi dengan budaya dan sejarah Tiongkok dan telah berhasil menembus pasar global hari ini. Latar belakang cerita dalam game ini diambil dari salah satu dari empat klasik sastra Tiongkok, yaitu Journey to the West. Untuk dapat merasakan pengalaman game yang lebih baik dan memahami ceritanya, kini para pemain barat telah membeli Journey to the West untuk mendalami budaya Tiongkok. Tahukah Anda bahwa Black Myth Ukong memilih 36 lokasi syuting di berbagai provinsi dan kota di Tiongkok? Dengan 27 diantaranya berada di Provinsi Sansi yang kaya akan situs bersejarah. Para pemain asing yang terpesona dengan arsitektur kuno Tiongkok dalam game ini sudah mulai mencari lokasi-lokasi tersebut secara online. Ada netizen Tiongkok memberitahu mereka bahwa pemandangan dalam game ini semuanya dapat ditemukan di situs-situs nyata di Tiongkok. Para pemain barat pun kembali terkejut. Banyak dari mereka tidak percaya bahwa pemandangan yang begitu menajubkan dalam game ini benar-benar ada di dunia nyata. Akibatnya, telah muncul gelombang baru wisatawan barat yang berencana untuk datang ke Tiongkok setelah mereka menamatkan game untuk melihat langsung keindahan tempat-tempat tersebut. Black Myth Wukong adalah masterpiece pertama China dalam kategori 3A. Ini adalah masterpiece yang benar-benar bisa diandalkan untuk bersaing dengan game-game dari Barat dan Jepang atau Korea. Mungkin ada netizen yang belum memahami apa yang dimaksud dengan game 3A. 3A artinya game dengan biaya pengembangan yang sangat tinggi, waktu pembuatan yang sangat panjang, sumber daya yang sangat besar dengan kualitas yang sangat tinggi, yang pada dasarnya mewakili standar tertinggi industri game di dunia. Inti dari game 3A adalah menciptakan dunia virtual. Semakin realistis dunia virtual ini dalam hal pencahayaan, cuaca, flora, dan fauna, serta karakter-karakternya, semakin tinggi teknologi game tersebut. Di balik semua ini tersembunyi semua teknologi Tiongkok dalam chip, algoritma, AI, simulasi fisika, dan akustik yang mencerminkan kemampuan industri canggih Tiongkok hari ini. Nvidia yang dikenal sebagai pemimpin dalam industri chip global pada awalnya adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam kartu grafis untuk game. Berkat akumulasi teknologinya dalam kartu grafis game kelas atas, Nvidia berhasil menangkap peluang pasar AI yang membuat AS memiliki perusahaan chip AI terkuat di dunia. Black Myth Wukong dapat dikatakan sebagai puncak dari industri game Tiongkok hari ini di dunia. Jika aktor Wu Ching dari The Wandering Earth berhasil membuka pintu untuk film fiksi ilmiah Tiongkok, maka Black Myth Wukong menandakan bahwa industri game Tiongkok telah memasuki era industri canggih dan benar-benar mampu bersaing di panggung global dengan game-game dari Barat dan Jepang atau Korea. Tentu saja, disertai dengan budaya tradisional Tiongkok yang juga memiliki media yang lebih baik untuk menceritakan kisah negeri panda dan mengekspor tradisi negeri perekonomian kedua terbesar dunia ke panggung internasional.